。早知道昨晚陪你通宵了。睡觉不香吗？啊，哪有见证历史时刻香啊？将来生物科普读物讲抗生素，或许会提一嘴。著名生物学家文瑞和助手左高明在深夜的实验室里发现文君。我昨晚去睡了，没我名字了。左、啊、兄，你多虑了，书本顶多写我的名字，压根不会提助手的。别灰心，我还在找抗生素潜力军，争取再找一个。你就能见证历史了？怎么可能？抗生素潜力军不是大白菜，岂能随便找到？之前你也是这么说的，结果我昨夜找到一个超小概率事件，不可能连续两次，这是个概率问题。片刻后，第一实验室的吕承恩忽然走到玻璃墙边，拿出一张纸贴在墙上给爱徒看。麦克 M B C 结果还不错，文军有药用的可能性，我们马上做超军的实验，试试能不能杀超军。几分钟后，吕承恩又走了过来。对鲍曼有微弱的抑制作用，对其他超菌完全无效。文菌分泌的抗生素在对抗超菌方面没有价值。我没有流露出什么情绪，这个结果其实在我的意料之中。我正转身要走，吕教授又贴了一张纸条：灭杀超菌是几十年的难题了，解决不了很正常。能发现新品种文菌已经非常棒。回到实验台，我继续忙碌。消极的左高明拿出了手机，咪咪。半小时后，左高明连对数把。恼火的想砸手机，左兄啊，刚刚这几把游戏你会终生难忘啊？为何我输的太狠了吗？因为你玩这几把游戏，错过了找到新抗生素菌的机会。我操，不能吧？超小概率事件，不能连续两次吧？啊！且慢，我观察一波，黑科技蓝图弹出，进度条瞬间顶到 40% 恭喜获得未知抗生素潜力军，请命名。哦，瑞军。瑞菌，一种能分泌未知抗生素的野生真菌，孢子多，繁殖快。呃，瑞菌自己很强，但分泌的抗生素很菜。文菌分泌的抗生素很强，但自身很菜。把它俩结合一起，不是无敌了？是抗生素菌吗？是，我把它命名为瑞菌。短短一天的的时间内，就找到了两种抗生素，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！怎么了？新发现一种抗生素真菌，我把它命名为瑞菌，是开玩笑吗？真的，真分泌抗生素了。先给我看。马教授低头查看显微镜，哦，造型独特，应该是此前未发现的新菌。没想到啊，一天之内两种新菌，别人经年累月掘地三尺找不出一个，你这儿成对成对的出。你的土全是从学校湖边来的，学校湖边挖了一份土，海边松树林里挖了一份土。啊，学校湖边就咱们学校人工湖吗？对。哦，爱徒们，拿上取样器，跟我走。一群人一溜烟追着导师冲出实验室。实验室的土样也有从海边挖的，筛了几千份没筛出来。文瑞，你是天选之子啊！运气好，运气好，运气靠实力支撑，怎么别人运气就不行？你养军水平强，或许能保留一些脆弱的军种，比如文军。同样的土壤样本，别人磨磨唧唧的养，养不出来就灭绝了。下一步你打算干什么？呃，马教授，真菌和真菌可以共生吗？有极为稀少，你想让文君瑞军共生，这有什么意义？我想试一试。文君进食，繁殖都慢；瑞军却增殖飞快，混起来的话，瑞军会一马平川统治培养基。啊！我沉默片刻，我其实也是预测到这个结果，但黑科技蓝图要求我这么做，只能硬着头皮上。马教授，您支持我的话，能不能给我调拨一点人手？这个没什么问题。马教授转身看着身后一群研究生，想不想发顶刊论文？哦，想。全体同学异常亢奋。上周工程军进化能出一篇论文冲顶刊，挂名同学已经确定了，就是上周帮我养工程军的人。这周新发现的文军瑞军潜力巨大，你们顶刊论文的机会来了，听我的好好干，干好了开张吃三年。啊研究生们则整齐一盟，他们显然理解这任务的地域难度，但短暂的发懵后，他们又集体眉开眼笑。啊，笑什么？你们不觉得任务艰巨吗？艰巨啊！两种真菌一起培养，完全没试过，养活就够难了，养到共生更是难得要命。那你们乐什么？你们不该发愁吗？因为你肯定有办法啊！这么难的项目，等你带我们干出来，顶刊岂不很稳？这还不值得高兴。随后，我写下了一大堆的配方，给了各个实验小组。我看看你的配方纸，咦，成分和我的完全不一样啊！废话，肯定不一样。否则，瑞神为啥写这么多张？你傻帽吗？呃，他这些配方是信手乱写的，还是仔细推敲过的？肯定不是乱写。每张纸后九个配方的成分，根据第一个配方变动，说明瑞神有具体的推测。某种配方大概能出效果，再围绕推测的配方微调。恐怖，他怎么懂这么多配方的？我只知道固定的几个。我恰好路过，听到了同学的议论，想学吗？
？其实很简单，找细胞培养的生物论文，被培养基成分和结果数值背得足够多，你会摸索出一些规律啊。背得足够多，具体需要背多少？我背了大概一千五百份，你们慢慢来吧。哎、同学们面面相觑，集体瞳孔地震。不愧是瑞神，我再提醒一下，除了我给你们写的配方。你们也可以自己额外养几瓶。如果水养出共生菌的速度比我快，我可以让出一座，公平竞争，大家加油。随后大家都跟打了鸡血似的卖力干活。到中午吃饭时间，我观察到的显微镜视野里，几乎不剩活着的文菌，清一色的都是嚣张生长的瑞菌。第一批废了，大家去吃饭，回来养第二批。实验室门口。因为实验室里不让吃东西，所有人都在门外吃。嚯、哦，这什么情况？怎么不在食堂吃？都在这里干嘛？院长好，马教授好，我们在这吃省时间。平时怎么不见你们赶时间？文瑞说了，谁能先把两种菌养出共生状态，谁挂一座。哼，不急于一时，出成果哪有那么快？吃饭的时间还是有的，大家以后好好去食堂吃，身体是革命本钱。好的，院长，谢谢院长。现在的孩子越来越令人欣慰了，一代比一代强啊。主要是文瑞那孩子起作用，他倒是敢给空头支票。两种不同的真菌想养成共生状态，哪有那么容易？高中生不懂也就罢了，研究生们居然也脑子发热，跟着干。您不是也相信他吗？文瑞已经创造了两次奇迹，为什么不会有第三次？我是学生的话，我也跟他干。学校的花园内，郁郁葱葱的花树把马教授包围住。他掏出手机给玉安邦打去电话：“马教授。”老赵的心脏全减了，半小时前连上夜克膜了，感染还在加重。是我们的抗生素研发暂时没有大进展，突击改良了几种抗生素，给老赵用上毫无反应。我这边出了两种新抗生素菌，但对超级细菌完全无效。您一出手就比我们强，我们连新抗生素菌都没找到，时间太赶了。不是我做的，是金海四中一个高中生，叫文瑞，他是养菌方面的奇才啊。文瑞是他，他还有这种本事？你认识？金海四中的竞赛队有学习手机，每届竞赛生用手机做题。文瑞用的手机是我当年用的那部，所以在网上阴差阳错聊了两句。世界真小啊！你们金海四中出天才啊，出了个你，又出了个文瑞，要派人保护文瑞吗？小小年纪找到抗生素菌，我担心有什么人觊觎他。我当时就被间谍盯上了，要不是您暗中派人保护我，那天我就死了。